Earth is the only planet in the solar system known to harbor life. Let's find out in this video why this planet is called the living planet. Let us first identify the planets in the solar system. Base sa illustration, mayroong 8 planets sa ating solar system. Ang mga planets na ito mula sa pinakamalapit sa ating main source of energy, ang araw, ay ang Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, at Neptune. What made the Earth different from all the other planets? Ano kaya ang mga katangian ng ating planet Earth? Alamin natin sa pagtuklas kung ano ba ang mga factors that make a planet habitable. Ang unang factor ay temperature. Temperature is a measure of the average kinetic energy of the particles in an object. Kapag mataas ang temperature, ang motion o paggalaw ng mga particles na ito ay tumataas din. It influences how quickly atoms and molecules move. Ang ating planeta ay mayroon tamang temperature para sa mga living things. Ang temperature range na tama lamang ay negative 15 degrees Celsius to 115 degrees Celsius. Sa range na ito, water in liquid form can exist under certain conditions. Pangalawa ay ang atmosphere. May insufficient gravity to hold an atmosphere kapag maliit ang isang planeta. Ngunit ang ating planeta ay may tamang size to hold a sufficient atmosphere, katulad din ng Venus. Ang ating atmosphere ay mga 100 miles thick. Ano ang naidudulot ng sufficient atmosphere? Ang surface ng Earth ay nananatiling warm at protected din mula sa radiation at mga small to medium-sized meteorites. Although ang Venus ay may Tamang laki, ang atmosphere nito ay 100 times thicker than our planet at ito ay halos puno ng greenhouse gases. Kaya naman ang surface ng Venus ay napakainit para sa mga nabubuhay. Ang mga giant planets naman ay binubuo ng gas. Ang pangatlo ay ang energy. Ang main source of energy ay ang sun kapag sobrang kaunti lamang ang sunlight or ang chemicals na nagpo-provide ng energy sa cells katulad ng iron at sulfur, ang mga organisms ay maaaring mamatay. Ang ating planeta ay may tama at steady energy input, sunlight or chemical energy na kinakailangan ng cells para sa mga chemical reactions necessary for life. Ang ikaapat ay ang nutrients. Ang mga organisms ay kinakailangan ng proteins at carbohydrates para mag-grow. Planets should be able to deliver nutrients to organisms sa pamamagitan ng water cycle or volcanic activity para masuportahan ang buhay. Ang lahat ng solid planets at moons ay may pare-parehong general chemical makeup kaya ang mga nutrients ay present sa mga planetang ito. Kinakailangan din ang water cycle or volcanic activity na mayroon ang Earth para matransport at ma-replenish ang chemicals na kailangan ng mga living organisms. Bilang panguli, water dissolves and transports chemicals within to and from the cell. Ang ating planeta ay may tubig na kinakailangan ng mga living organisms at ito ay readily available. Ano ang mga katangian ng planet Earth para ito ay matawag na habitable? Ang ating planeta ay habitable dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang una, tama ang distansya mula sa araw. Protektado mula sa mga harmful solar radiation dahil sa kanyang magnetic field.
nananatiling warm dahil sa kaniyang insulating atmosphere. May tamang amount ng ingredients for life katulad ng water at carbon. Ano ang kaibahan ng Earth sa ibang planeta? Ang pinaka natatanging dahilan ay ang pagkakaroon ng ating planeta ng liquid water na matatagpuan sa kanyang surface. Ang Earth, Venus at Mars naman ay may mga similarities dahil sila ay pare-parehong terrestrial planets na gawa sa solid rocks at silicates. Mayroon ding atmosphere. Halos may kaparehong oras din to rotate on their axis. Ang Earth at Mars ay parehong may water at ang lahat ay may carbon dioxide at may landforms. Ang differences naman ng Earth, Venus ay, and Mars ay ang Venus ay walang water, Venus and Mars ay walang oxygen at Ang huli, Earth has life forms.